പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ കടൽ തട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കടൽ കാഴ്ചകളുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ അണ്ടർ വാട്ടർ ആർട്ട് മ്യൂസിയം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ശില്പിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ജെയ്സൺ ഡേക്കയേഴ്സ് ടെയ്ലറാണ് ഈ ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതോ കാലത്ത് മുങ്ങിപ്പോയതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര ശില്പങ്ങൾ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും പരൽ മീനുകൾക്കുമിടയിൽ കടലിനടിയിൽ ഒരു മ്യൂസിയം സന്ദർശകരെ അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആർട്ട് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് ഈ ആർട്ട് മ്യൂസിയം കാണികൾക്കായി തുറന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ശില്പിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ജെയ്സൺ ഡേക്കയേഴ്സ് ടെയ്ലറുടെ സൃഷ്ടിയാണ് മ്യൂസിയം ഓഫ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആർട്ട് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് മറൈൻ പാർക്കിലെ ജോൺ ബ്രൂവർ റീഫിലാണ് മ്യൂസിയത്തിലെ ശില്പങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തീരത്തു നിന്നും അൻപത് മൈൽ അകലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് മീറ്റർ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ഈ മ്യൂസിയം കൊറോണ വൈറസ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിലാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച കലാസൃഷ്ടി ഓഷ്യൻ സൈറൺ എന്ന ശില്പമാണ് ഇത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെയും സമുദ്രത്തിന്റെയും സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലതാപനില മാറുമ്പോൾ ശില്പത്തിന്റെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളുടെ നിറവും മാറും നീലനിറം താപനില സുരക്ഷിതമാണെന്ന സൂചന നൽകുമ്പോൾ ഇരുണ്ട ചുവപ്പ് ഒരു നിർണായക മുന്നറിയിപ്പാണ് സമുദ്ര താപനിലയിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സൂചകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ ശില്പം തീരത്തിന് അൻപത് മൈലകലെയുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിൽ സ്ഥാപിച്ച അൻപത്തിമൂന്നടി ആഴത്തിലുള്ള കോറൽ ഗ്രീൻ ഹൌസാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ ഉറപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോൺക്രീറ്റ് പ്രതിമകളുണ്ട് എല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മാതൃകയിൽ വാർത്തെടുത്തത് പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ പ്രകൃതിദത്ത വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പി എച്ച് ന്യൂട്രൽ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോറൽ ഗ്രീൻ ഹൌസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ദർശകർക്ക് ഇതിനുള്ളിലൂടെ നീന്തി ഓരോ ശില്പങ്ങളും അടുത്തു കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം കോറൽ ഗ്രീൻ ഹൌസിലേക്ക് ഇതിനകം ആൽഗകൾ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവ സ്വാഭാവികമായി വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ അൻപതിലധികം മത്സ്യങ്ങളെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് മ്യൂസിയം ഓഫ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആർട്ടിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായ ഡോക്ടർ ആദം സ്മിത്ത് പറയുന്നു ഡൈവ് ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെയും ഗൈഡുകളുടെയും സഹായത്തോടെ സന്ദർശകർക്ക് കടലിനടിയിലെ ഈ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട് പോകാം പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കും വർണ്ണമത്സ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഈ മനോഹര കലാസൃഷ്ടികൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ നേരിടാൻ യു കെ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ വടക്കുകിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു റോബോട്ടിക് സ്ഥാപനം സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ബമ്പ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിച്ചെന്നും കോവിഡ് വ്യാപകമായി പടർന്ന സമയത്തും ഫാക്ടറിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായകമായെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു ബംബ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് പാമർ പറയുന്നു ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ ഇടപെടലുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോഗാണ് ഏകദേശം എഴുപത്തിയൊൻപത് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടാണ് ഒരു ബംബിന്റെ വില പക്ഷേ ഇത് നൽകുന്ന സേവനം വിലമതിക്കാൻ ആകാത്തതാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അനാവശ്യ കൂട്ടം കൂടലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ 
സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും മേലധികാരികൾക്ക് ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരൊക്കെ അയാളുമായി അടുത്തിടപഴകി എന്ന് കണ്ടെത്തി ആരൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാകും സ്വകാര്യതയെപ്പറ്റി ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് പാമർ പറയുന്നു ബംബ് ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ഡാറ്റ ഒരു ഓൺലൈൻ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണാനും കഴിയും വിജയകരമായ ഈ പരീക്ഷണം അറിഞ്ഞ് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ തർസസിനോട് ഈ ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിയെയും കൂട്ടി ലോകം നടന്നു കാണാനിറങ്ങിയ യുവാവ് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം ജന്മദിനത്തിൽ തുടങ്ങിയ തോമസ് ടർസിച്ചിൻ്റെ നടപ്പ് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഇപ്പോൾ തുർക്കിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു നടന്നു തീർത്തത് മുപ്പത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളും പതിനെണ്ണായിരത്തിലേറെ മൈലുകളുമാണ് ദി വേൾഡ് വാക്ക് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന യാത്ര ഇനിയും രണ്ട് വർഷം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ടർസിച്ച് ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും നടന്നു കാണാനിറങ്ങിയതാണ് തോമസ് ടർസിച്ച് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെ അകാലമരണമുണ്ടാക്കിയ ഞെട്ടലും തിരിച്ചറിവുമാണ് തോമസിനെ ഈ ചെറിയ ഒന്തുവണ്ടിയിൽ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച് വീട് വീട്ടിറങ്ങി തന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ആദ്യ നാല് മാസം ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നപ്പോഴാണ് കൂടെ ഒരാളുള്ളത് നല്ലതാവുമെന്ന് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ടെക്സാസിൽ നിന്ന് സാവനെ തോമസ് കൂടെ കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ നടത്തത്തിന് ശേഷം തോമസും സാവന്നെയും അതിർത്തി കടന്ന് മെക്സിക്കോയിലെത്തി അവിടുന്ന് കൊസ്റ്റാറിക്ക വഴി ചിലിയിലേക്ക് ചിലിയിൽ വെച്ച് രോഗം ബാധിച്ച് അവശയായ സാവന്ന നാട്ടുകാരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സാവന്നയുടെ കൂട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ യാത്ര സാധ്യമല്ലായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുമെന്ന് ടർസിച്ച് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ശരാശരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൈൽ ദൂരമാണ് നടക്കുക ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ വെല്ലുവിളികളാണ് കാത്തിരിക്കുക ചൂട് തണുപ്പ് വിശപ്പ് രോഗം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീർത്തും അപരിചിതരായ ആളുകളുടെ ദയ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ടർസിച്ച് ഓർക്കുന്നു നഗരമധ്യത്തിൽ വലിയൊരു ചില്ലുകൂട്ടിൽ അടച്ചൊരു തിരമാല കൊണ്ടുവച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കമ്പനിയാണ് ഈ ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനിലാണ് ഈ ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകം പ്രശസ്തമായ ഈ ചില്ലുകൂട്ടിലെ തിരമാ
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്മാർട്ട് സൈനേജുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാംസങ് ും ചില്ല് തകർത്ത് പുറത്തെത്തും എന്ന പോലെ അക്വേറിയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ നിരന്തരം വന്നിടിച്ചു ചിതറുന്ന തിരമാലകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനാമോർഫിക് ഇല്യൂഷനാണിത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സിയൂൾ നഗരത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ത്രിമാന കാഴ്ചകളായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അനാമോർഫിക് ഇല്യൂഷൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എൺപത് മീറ്റർ നീളവും ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പരസ്യ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കമ്പനിയാണ് ഇത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ കൂറ്റൻ പരസ്യ സ്ക്രീനിൽ തിരമാല തെളിയും തിരമാലയ്ക്ക് ചേരും വിധം ശബ്ദവിന്യാസവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സാംസങ് സ്മാർട്ട് എൽ ഇ ഡി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിന് പബ്ലിക് മീഡിയ ആർട്ട് വൺ വേവ് എന്നാണ് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത് ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനിലാണ് ഈ ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസമെടുത്തു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ തിരമാലകൾ മനോഹരവും സ്വയം ചലനാത്മകവുമാണ് അവ കാഴ്ചക്കാർക്ക് ആശ്വാസം പകരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറായ ജൂൺലി പറയുന്നു വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സിയൂൾ നഗരമധ്യത്തിലെ തിരമാല പ്രശസ്തി ആർജിച്ചത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാംസങ് സ്മാർട്ട് സൈനേജുകളിൽ വേവ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമായി സാംസങ് കരാറായി അതായത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ പ്രശസ്തമായ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളിലും മിലാനിലെ ഡ്യൂമോ കത്തീഡ്രലിലും ഈ തിരമാല തെളിയുമെന്നർത്ഥം യൂബർ ടാക്സി വിളിച്ച് പറന്നു പോകുന്ന കാലം ഇനി വിദൂരമല്ല എയർ ടാക്സി സർവീസ് തുടങ്ങാനായി യൂബർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പറ്റം കമ്പനികൾ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കുറേയായി ജർമ്മൻ ഏവിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ വോളോകോപ്റ്റർ തങ്ങളുടെ എയർ ടാക്സി സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി റിസർവേഷൻ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഉടൻ തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില എയർ ടാക്സി കമ്പനികളെ പരിചയപ്പെടാം ലോകത്താദ്യമായി എയർ ടാക്സികളിലേക്കുള്ള റിസർവേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജർമ്മൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ വോളോകോപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത് വോളോസിറ്റി എയർ ടാക്സിയിലെ ആദ്യ യാത്രക്കാരാകാൻ ടിക്കറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അടച്ച് റിസർവ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വോളോകോപ്റ്റർ മുന്നൂറ് യൂറോയാണ് ടിക്കറ്റ് വില മുപ്പത് യൂറോ അടച്ച് ഇപ്പോൾ യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു യാത്ര യാത്രയുടെ വീഡിയോ ഒരു സുവനീർ എന്നിവയാണ് ആദ്യ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുകയെന്ന് ബുക്കിംഗ് സൈറ്റ് പറയുന്നത് വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചട്ടക്കൂടിൽ പതിനെട്ട് റോട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മൾട്ടി കോപ്റ്ററാണ് വോളോകോപ്റ്ററിന്റെ ടു എക്സ് ഇലക്ട്രിക് വിമാനം വോളോകോപ്റ്ററാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആദ്യമായി ഒരു പൂർണ്ണ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടികോപ്റ്റർ പറത്തിയത് അതിനുപക്ഷെ പറത്താൻ ഒരു പൈലറ്റ് ആവശ്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആദ്യമായി ദുബായിൽ പൈലറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്വയം നിയന്ത്രിത ഇലക്ട്രിക് വോളോകോപ്റ്റർ പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തിയത് നിലവിൽ സിംഗപ്പൂർ ഹെൽസിങ്കി ദുബായ് ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വോളോകോപ്റ്റർ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്
ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പേജിൽ എയർ ടാക്സികൾക്കായുള്ള അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കാൻ ഇനിയും ബാക്കിയാണെന്നും ആദ്യ പറക്കലിനായി ഇനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും വോളോകോപ്റ്റർ വക്താക്കൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് വിമാനയാത്ര ഒരു ടാക്സി വിളിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ഊബർ എയർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ടാക്സി സേവനദാതാക്കളായ ഊബർ തങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ പറക്കും ടാക്സി എന്ന ആശയം ചേർത്തത് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് അമേരിക്കയിലെ ഡല്ലസിലും ലോസ് ആഞ്ചലസിലുമായിരിക്കും തങ്ങളുടെ പറക്കും ടാക്സി സേവനം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടക്കമിടുകയെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോടെ അത് സാധ്യമാകുമെന്നും ഊബർ പറയുന്നു വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പുത്തനെ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന എയർ ടാക്സികൾ വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതെ താഴ്ന്നു പറക്കുന്നവയും വളരെ കുറഞ്ഞ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവയുമായിരിക്കും ഊബർ തുടക്കം കുറിച്ച ഊബർ എലിവേറ്റ് എന്ന സംരംഭത്തിൽ ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പനിയാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ഹ്യുണ്ടായിയും ഊബറും ചേർന്ന് എസ് എ വൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന പേഴ്സണൽ എയർ വെഹിക്കിൾ കൺസെപ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആശയം മാത്രമാണെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഒരു പറക്കം ടാക്സിയാകാനുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർന്ന മോഡലാണ് എസ് എ വൺ കൺസെപ്റ്റ് നാലു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന എസ് എ വൺ കോൺസെപ്റ്റിന് ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം അടി വരെ ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഹ്യുണ്ടായും ഊബറും അവകാശപ്പെടുന്നു റൺവേയുടെ സഹായമില്ലാതെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ പൊങ്ങിപ്പറക്കാനും എസ് എ വൺ കോൺസെപ്റ്റിനാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്ഥാപിതമായ ബ്രിസ്റ്റോൾ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പായ വെർട്ടിക്കൽ എയ്റോസ്പേസ് അഞ്ചു പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവുന്ന തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സിയുടെ സർവീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നു ലോകത്തെ ആദ്യ സർട്ടിഫൈഡ് ഇലക്ട്രിക് വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിംഗ് വിമാനമായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ എയ്റോസ്പേസിന്റെ വി എ വൺ എക്സ് പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ എയർ ടാക്സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ വാണിജ്യ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അമ്പത് മൈൽ വരെ വേഗം കൈവരിക്കാനും ഈ എയർ ടാക്സിക്ക് കഴിയും പറന്നുയരാനും മുന്നോട്ടു നീങ്ങാനും നാല് പ്രൊപ്പല്ലറുകൾ ഈ എയർ ടാക്സിക്ക് കരുത്തു പകരുന്നു ബോയിങ് കമ്പനിയും കിറ്റി ഹോക്ക് കോർപ്പറേഷനും ചേർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിസ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് സ്വയം പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ആയിരത്തിലേറെ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോറ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിസ്കിന്റെ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സി ഹെലികോപ്റ്ററിനെ പോലെ ഉയരാനും ഫ്ലൈറ്റിനെ പോലെ പറക്കാനും കഴിയുന്ന കോറയ്ക്ക് താഴെ ലാൻഡ് സ്റ്റേഷനിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരു പൈലറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ യാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് സീറ്റുകളുള്ള കോറ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് നിശബ്ദമാണെന്ന് നിർമ്മാതാക്ക